हेलो गाइस वेलकम टू टेगी सर यूट्यूब चैनल ने और गाइस ये है मेरे पास रेडमी नोट एट प्रो आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मैसेज आया था क्या भाई इसमें स्क्रीन ब्रीडिंग का इशू देखने को मिलता है या नहीं मिलता है टच कैसे काम करता है टच में यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है नहीं मिलती है तो आज की स्टूडियो में मैं दोनों चीज़ें आपको चेक करूँगा और एग्जैक्टली मैं बताऊँगा नोट एट प्रो के डिस्प्ले में कोई इशू है या नहीं है तो उसी बात पर कर देना एक वीडियो को लाइक ये वीडियो का लेकर टारगेट रखता हम दो हज़ार लाइक्स का आई होप क्या पर आप कर दोगे सो गाय वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको लाइन से सारे कलर्स बताऊंगा और बताऊंगा स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू है या नहीं है बैक लाइट में से यहाँ पर आपको लाइट वाइट देखने को मिलती है नहीं मिलती है रेड कलर में तो पता नहीं लगेगा और हमारा जो नेक्स्ट कलर है ग्रीन कलर में भी आपको इतना देखने को नहीं मिल रहा है नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लू कलर ब्लू कलर में भी इतना देखने को नहीं मिल रहा है वाइट कलर पे भी नहीं है अब लाइट ग्रे पे अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर हल्का हल्का सी दिख रहा है लेकिन कैमरे में मुझे लगता है कि नहीं दिख रहा है साथ में ग्रे कलर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो नीचे के जो बॉटम की चीज़ें हैं वहाँ पर मुझे थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग देखने को मिल रही है फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो कि हल्की सी आपको बैक लाइट देखने को मिल रही है जैसे कि पोको एफ के कोको यूनिट में इशू आया था वैसा यहाँ पर टाइप का मुझे स्क्रीन ब्रीडिंग का इशू दिख रहा है अब यहाँ पर मैं 100 परसेंट ब्राइटनेस कर रहा हूँ देख सकते हो कैमरे में नहीं दिख रहा है लेकिन स्टिल चलिए कैमरे में जितना दिखता है वो मैं आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो स्क्रीन ब्रीडिंग का इशू आप देख सकते हो आपको वाइट वाइट जैसा लाइट देखने को मिल रही है और अगर आप टॉप पे भी देखेगा हल्का सी है लेकिन बॉटम में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है नेक्स्ट है डार्क ग्रे कलर यहाँ पर मैं थोड़ी ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए आप देख सकते हो यहाँ पर हल्का हल्का आपको यहाँ पर वाइट जो है स्क्रीन बैक लाइट देखने को मिल रही है तो यस आपको जो है रेडमी नोट एट प्रो पे स्क्रीन ब्रीडिंग देखने को मिलती है बहुत मेजर नहीं है लेकिन जहाँ पर जो चीन है वहाँ पर आपको डेफिनेटली मेरे यूनिट में तो एटलीस्ट देखने को मिल रही है अब यहाँ पर टच की अगर हम बात करें कि टच यहाँ पर कैसा है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ सबसे पहले तो टेन पॉइंट मल्टी टच का यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है मैंने इससे पहले ही चेक कर लिया था और टच की अगर हम बात करें तो ये टच में मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला अब देख सकते हो जितना फास्ट मैं यहाँ पर उंगली हिला रहा हूँ उतना फास्ट यहाँ पर ये रिस्पॉन्ड कर रहा है कोई भी आपको टच डिले या टच लैग देखने को नहीं मिल रहा है और गेमिंग फोन में तो एटलीस्ट यहाँ पर देखने को मिलना भी नहीं चाहिए तो रेडमी वालों ने यहाँ पर अच्छा यहाँ पर टच वाला डिस्प्ले यहाँ पर इस्तेमाल करा है सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो स्क्रीन ब्रीडिंग का इशू आपको हल्का सी देखने को मिल रहा है एटलीस्ट फॉर माय यूनिट मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो क्या ये बहुत बड़ा मेजर इशू है मेजर इशू तो नहीं है लेकिन स्टिल यहाँ पर ब्रांड्स को ध्यान देना चाहिए कि ये सारी चीज़ें नहीं हो लेकिन इतना कोई बड़ा इशू नहीं है अगर आप एकदम से डार्क ग्रे कलर खोलोगे अंधेरे में अगर आप देखोगे तब आपको दिखेगा ऐसे नॉर्मल लाइफ में ये सारे कलर्स में तो आपको बिल्कुल भी नोटिस नहीं होगा और जो टच इशू की अगर हम बात करें तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर ये डिवाइस में टच इशू देखने को नहीं मिला है बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपने रेडमी नोट एट प्रो परचेज करे हो तो क्या आपको स्क्रीन ब्रीडिंग का इशू देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और आपकी डिवाइस का टच यहाँ पर कैसे काम कर रहा है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में से होप के मतलब सबको ऑडियो पसंद नहीं होगी और कैसे अगर आपको ऑडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता आपसे किसी वीडियो में जब तक के लिए थैंक यू